എകെജി സെന്ററിനു നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാനായില്ല പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി വിജയ് സാക്കറെ അറിയിച്ചു പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾ ആക്രമണ ശേഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി നഗരമാകെ പോലീസ് വലവിരിച്ചിട്ടും എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ ബോംബേർ നടത്തിയ അക്രമി കാണാമറിയത്തു തന്നെ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾ അക്രമശേഷം കുന്നുകുഴി ലോ കോളേജ് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചുവെന്നും ഉടൻ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി വിജയ് സാക്കറെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല ഈ ആരാണിയാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറെ ടീംസ് നോക്കണുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു ഡി സി ആർ ബി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ജെ കെ ദിനിലാണ് അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ ക്രൈംസ് ഡി സി പി എ നസീമിനാണ് മേൽനോട്ട ചുമതല സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സ്പർജൻ കുമാറാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ഐ പി സി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സിറ്റൻസ് ആക്ട് മൂന്ന് എ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തുനിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയായിരുന്നു എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ ബോംബേറുന്നത് വാർത്തയിലേക്ക് വയനാട്ടിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട എം പി ഓഫീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കുന്നു തലസ്ഥാനം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ചേരുന്നു അശ്വൻ എങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടികൾ എം പി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ധന്യ രാഹുൽ മാനന്തവാടിയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നേരെ കൽപ്പറ്റയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൽപ്പറ്റയിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി തന്നെ അദ്ദേഹം നേരെ എം ബി ഓഫീസിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ എം ബി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അതിനുശേഷം രാഹുൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ കൂടെയുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ടി സിദ്ദിഖ് ബെന്നി ബഹനാൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എം ബി ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് എം ബി ഓഫീസിനകത്ത് ത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ സൌകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല പുറത്തുവെച്ച് രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ബത്തേരിയിൽ കൽപ്പറ്റ കലക്ട്രേറ്റിൽ രണ്ട് പരിപാടി രണ്ട് യോഗങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം ബത്തേരിയിലാണ് പരിപാടി ബവസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബവസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു പൊതുയോഗവും റാലിയും അവിടെയുണ്ട് റാലി നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കാരണം മഴ പ്രശ്നമാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അവിടെ പൊതുയോഗമുണ്ട് ബത്തേരിയിലെ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ബഫസോൺ വിഷയത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമ
അതിന് മുൻപ് ഇവിടെ എം ബി ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം താഴേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ എം ബി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം രാഹുൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കോ ഒപ്പമുണ്ട് മാനന്തവാടിയിലെ പരിപാടി പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം ഭവസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അത് ബത്തേരിയിലായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക നേരത്തെ ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ കത്തയച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ഉൾപ്പെടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് അല്പസമയത്തിനകം ഈ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആരോ ഒരു പരാതി കൊണ്ടൊക്കെടുത്തപ്പോൾ അത് തള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഇത് പിൻവലിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫയലുകളും കോടതി വിളിച്ചു വരുത്തണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കണം ഒന്ന് കിൻഫാ പാർക്കിൽ ഭൂമി അനുവദിച്ച അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനെ സാക്ഷിക്കാക്കണം രണ്ട് ഇത് തെറ്റായ തീരുമാനമായി പോയി എന്ന് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ മന്ത്രി സുനിൽകുമാറിനെ സാക്ഷിയാക്കണം കോടതി ഇതും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതും അംഗീകരിച്ച് ഇത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അഴിമതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് കോടതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് കേരളം കണ്ട ഒരു വലിയ അഴിമതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ചുവടി പിടിച്ച് കേരളത്തിൽ വിനിയും ബ്രൂവറികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് പല പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്ററികളും അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധനയിലാണ് ഇപ്പോഴും എക്സൈസ് വകുപ്പും ഗവൺമെന്റും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റിനേറ്റ കനത്ത ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്നലത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഇതനുസരിച്ച് ഇനി വിചാരണ നടക്കട്ടെ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഈ അഴിമതിയിൽ ആരെല്ലാം ആർക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അഴിമതിക്ക് ആരൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നു ആരാണ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫയൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ പറയുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സാക്ഷിയാകാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ വക്കീൽ മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടത് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം സാക്ഷി വിസ്താരം മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ സാക്ഷിയല്ല ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലേക്കർ ഭൂമി ഊരും പേരുമില്ലാത്ത ഒരു ശ്രീചക്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് കിൻഫ്രാ പാർക്കിൽ അനുവദിച്ച ഗവൺമെന്റ് നടപടി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് സാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ സാക്ഷിയല്ല കോടതിയിൽ മുമ്പാകെ വക്കീലിനെ വെച്ച് അവധിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സാക്ഷിയാകാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് ബാക്കി കാര്യം ഇനി അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ലേ കോടതി നോക്കിക്കൂടും അതെന്നെ എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സുനിൽകുമാറും അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കേരളം മൊത്തം നടന്ന നഗ്നമായ ഒരു വലിയ അഴിമതിയുടെ സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഞാൻ തുടരും എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലൊരു കടലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ നടത്തുന്നത് 
പത്തേ നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈ പ്രശ്നോട്ടിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അന്ന് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രിങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായി ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ഓരോ ആരോപണങ്ങളും വസ്തുതകളുടെ പിൻബലത്തോടെയായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയായിരുന്നു തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടെയായിരുന്നു അന്ന് ഉന്നയിച്ച എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഴിമതികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് സീറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയുന്ന ഈ അനുമതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ അഴിമതി നടത്തുമെന്നുള്ള അഹങ്കാര ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെന്റും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും സ്പ്രിങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്റെ അഭിഭാഷകൻ സി ആസഫലിയാണ് എന്റെ കേസ് എന്റെ കേസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എന്റെ ആവശ്യം കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡേറ്റ വിറ്റ് കാശാക്കിയതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ആ നഷ്ടപരിഹാരം ഗവൺമെന്റ് നൽകണം ആ നഷ്ടപരിഹാരം പിണറായി വിജയന് ശിവശങ്കറിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഈടാക്കണം ഇതാണ് എന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹർജിയുടെ പ്രധാന കണ്ടൻഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്പ്ലിങ്കർ ഇടപാടുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ കളിയാക്കിയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രളയകാലത്ത് ഒരു പ്രവാസിയായ മാവേലിക്കരയിലുള്ള ഒരു പ്രവാസിയുടെ വൃദ്ധരായ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് സ്പ്ലിങ്കർ എന്ന കമ്പനി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ കയ്യിൽ പഴയ ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വ്യവസായി ഒരു പ്രവാസി മലയാളി ഇത്രയും വലിയ സഹായം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അയാളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വപ്ന പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ആളുകളുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഡേറ്റ മുഴുവൻ വിറ്റ് ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പ്ലിങ്കറിന് വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്നത്തെ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും ശിവശങ്കറിനും ചേർന്നത് എന്ന വാദം ഇപ്പോൾ നിസ്സംശയം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർക്കെന്ന് കൂട്ടാളിയായിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് പുതിയ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സി അന്തരിച്ച സി പി ടി തോമസ് ആണ് ആദ്യമായി എക്സോളജിക്കിൻ എന്ന കമ്പനിക്ക് എക്സോളജിക്ക് എന്ന കമ്പനിക്ക് സ്പ്രിങ്കറുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് പുറവഴി ഇടപാടിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരമില്ലാതെയായിരുന്നു അതിന്റെ നീക്കം അതീവ രഹസ്യമായി നടന്ന വൻ അഴിമതി എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എം പി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട എം പി ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമസ്കാര 
Yeah, well, first of all, this is, it's my office, but before being my office, it's the office of the people of Vaina. This is the office of the voice of uh, the people of Vaina. So, it's quite an unfortunate thing that has been done. Um, everywhere in the country, you see the idea that violence will resolve problems. And violence never resolves problems. However, uh, the children who did this, I mean, they are, they are also children. So it's not fine. It's not, uh, uh, it's not a good thing to do. But they've acted in an irresponsible way. I don't have any um, anger or hostility towards them. They've done a silly thing. And so we should leave it at that. You're I don't calling them children, sir, even though they uh, passed and they... Yeah, they're kids. They're kids. I don't think they... I don't think they sort of understand, you know, the consequences of these type of things. So I think we should uh, be forgiving as far as they are concerned. Sir, uh, today Supreme Court slammed the BJP former spokesperson over the allegations which made and her comments and Supreme Court said that you are the responsible for whatever happened in Udaipur and many other places throughout the country. Yeah. How Congress is looking at it, how RG is looking well, at look, it? Well, look, it's... Um, yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, uh, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred. And frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. Um, and it is going to lead to trage tragedy. As the Congress party, uh, we build bridges between people, we build bridges between communities, we bring people together. So this is what we are seeing in the country, what is being done in the country today by the RSS and the BJP uh, and the violence you see here, uh, this is completely against our philosophy. You know? uh, we don't believe in solving problems with hatred and with anger. That's why also I'm saying that you know, the, the youngsters here have got excited. Fine, they have a slightly different uh, ideology than us. We don't appreciate the fact that they've broken my office, but we'll fix our office. It's not going to stop working just because they've come here and they've broken it. We'll fix it. We'll make it, you know, back to normal. And, uh, but we should be forgiving towards them. So are you very much concerned about the things which are happening throughout the country at this point of I've, time? I've made myself clear. Thank you very much. Thank you. Rahul Gandhi, Kalpatel, MP office, Sandar Shikyu Gayarino, office in the area that Nakramanath and Sheshamula, Rahul Gandhi, Adi Sandar Shamarino either Kutigalana, either Cheda, Avruda, Chemikiga, and the Ridilana, Rahul Gandhi, Sam Sarichada, Nobur Sharma, Supreme Court, the Vimershicha, Vishaitalam, Rahul Gandhi, Pradigarichu, in Mata Vartagalekim, Addi Lekim, Tirishatam, Idavalgisha. Nambinara and Dek Jeevi the Gataparida, Rocket Tree, the Nambi effect theatre Gilati, Chitram, Yetarta Ji the Toda, Nidi Pulatanana, Cinema Protagar, Pradirich Nambinara and Jeevi the Parayana Kata in the release Iri Yogiana, Rocket Tree, the Negushi Pradigarikan, Cinema Gandarangia, Sudik Cherigana, Upper Pradesan. Again, you know. Thank 
അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം വളരെയധികം സന്തോഷം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം പുസ്തകമാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം കോടാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ശ്രീ മാധവൻ അതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയില്ല ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ അല്ലല്ലോ റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഉയർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തണമെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച ദുരന്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അതായത് ഏതൊരു സിനിമ പ്രേക്ഷകനും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഇതിനകത്ത് പറയപ്പെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കരിയർ വൈസ് ഉള്ള ആ സക്സസും അതേപോലെ തന്നെ പതനവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വില്ലനിയെ ഇവർ ഹൈ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ വില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിലും ഒരു അപരാധി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് അതിലാരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്താണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മലയാളം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി തമിഴാണ് കണ്ടത് തമിഴ് അങ്ങനെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി ആ ലാംഗ്വേജിന് ഫീല് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളമല്ല കണ്ടത് തമിഴാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജും അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാധവനിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അതിൽ തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും കണ്ണു നിറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവും അപ്പോൾ അത് ഇമോഷണൽ ഡബിളായി എന്തായാലും എല്ലാവരും പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും പഴയ ആളുകളാണെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ ഈ തലമുറയിൽ ഉള്ളവരാണ് ഇത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഭവിച്ച ദുരന്തം ഒരു മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പാവം പിടിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉണ്ണി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി എന്നുള്ള ഓമന പേരാണ് അങ്കിത് മാധവൻ എന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പേര് ഞാൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് സിനിമ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ടല്ലേ പറയുള്ളൂ സോ പക്ഷെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര സോറി ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് വരുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നാമത് ഇത് നമിനാരായണൻ സാറിൻ്റെ കഥ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ക്ലൈമാക്സിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കരച്ചിലായിരുന്നു സോ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ക്രൂരതയുടെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പച്ചയായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വിഷമം വരുന്നു മലയാളികളും കേരളീയരും എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ആ സത്യാവസ്ഥ അറിയാം പുള്ളി പുള്ളി കടന്നുപോയ ആ ഒരു പുള്ളി ഫേസ് ചെയ്ത ക്രൂരതകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഭീകരമാണ് നാട് ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണത് എൻ്റെ റോള് മെയിൻ കഥാപാത്രമായ നമ്പി നാരായൺ സാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂട്ടുകാരനുമായ വീർ എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റോളായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഫ്രാൻസിൽ പോകുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പേരിലൊരാളായിരുന്നു ഇതൊരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഡി സാറിൻ്റെ ഡയറക്ടോറിയൽ വെച്ച അപ്പം സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ഇടയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ അതിന് അതിന് കിട്ടിയ പുള്ളി തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് തലേ ദിവസത്തെ റീഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷോട്ട് ഷോട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് ഭാഷയിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരേ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എല്ലാവരും എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം കാര്യം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും കാണണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയാലും ഉണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നിട്ട് പടം മുഴുവൻ കാണാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രദേശം സാറിന് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന്
വീടിന് സമീപത്തെ ഹോംസ്റ്റേയുടെ മുറ്റത്താണ് സജി മാത്യു ശില്പം തയ്യാറാക്കിയത് കൂളിവയൽ സ്വദേശിയും അസാമിൽ ശില്പിയുമായ സി എം ജോസിനെയാണ് ശില്പം ഒരുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഒരാഴ്ചയെടുത്താണ് ജോസ് ഫൈബറിൽ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത് നാട്ടിലെ മുതിർന്ന കർഷകൻ ജോസഫ് മടത്തിക്കുന്നേലിനെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ മകൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മത്തായിയും റോസയും അറിഞ്ഞില്ല ശില്പം കണ്ടതോടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ട് മുന്നേറിയ ആ കാലം ഓർത്തു അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞു അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ശില്പം നിർമ്മിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂടി കെട്ടി വെച്ച് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് കാരണവന്മാർ ഇത് കാണുന്നത് അതുവരെ അവർ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിനൊരു ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ജലചക്രം ഉപയോഗിച്ച് മത്തായി വെള്ളം തേങ്ങുന്നതും ഭാര്യ റോസ ഭർത്താവിന് ചായയുമായി വരുന്നതുമാണ് ശില്പത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മകൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമർപ്പിച്ച സമ്മാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ശില്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശില്പമായിട്ട് പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് മറ്റുള്ള ഈ എന്താ പറയുക ഈ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അവരെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു പാഠവും ഒരു മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനം കൂടിയാണ് വയനാടിന്റെ കാർഷിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പ്രതിമ കാണാൻ ഒട്ടേറെ പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് രതീഷ് വാസുദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് രാജ്യത്ത് തോട്ടിപ്പണി നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷെ പലയിടങ്ങളിലും നിയമം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനാലും ദാരിദ്ര്യം മൂലവും നിരവധി പേർ അതീവ അപകടകരമായ ഈ ജോലി ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗുരുഗ്രാം ശിവനാട സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ വികസിപ്പിച്ച യന്ത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മിഷൻ പാന റിപ്പോർട്ടോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം the sewage cleaning process in india is quite unique it is not like anything else you have seen in other countries where it is quite standardized here many of these sewer outlets tanks are not connected to a central system and thus uh, they require cleaning through external means also these tanks holes are located at in very narrow roads places where um, even the big machines cannot go so it is uh, done with uh, human intervention over the past 5 years 351 manual scavengers have lost their lives um, because of this process of manual scavenging where they have to enter the sewage and clean it it might not be the most highlighted issue in our country but it is still a big issue and just to work upon it to help the manual scavengers to give them a life of dignity we decided to take up this project that is why uh, in our design we have integrated a user based interface which has an lcd screen and a button layout the lcd screen gives a view of the camera that has been integrated in the design it helps us monitor uh, the sludge and its cleaning the lcd screen also displays the uh, concentration of the four main sewer gases as we have gas sensors the button layout helps in operating functionalities of the jet mechanism uh, the rotatory blades the suction pump and turning on or off the camera uh, we also have an audio based instruction manual uh, which would help the manual scavengers operate this machine without their literacy causing any issue this way we are preventing them from going inside the septic tank and at the same time they, they not lose their job 